Donc une fois n'est pas coutume, on va vous faire une... Euh, ici avec les, les jeunes du camp euh, du mois d'août de la communauté musicale Catherine Labouré, on va vous faire une émission sur YouTube pour vous parler de la composition des chansons. Rarement on est venu à votre rencontre pour vous parler de euh, comment ça se passe derrière, les coulisses de la, de la, des compositions de, ch de chansons. Or, on est à un moment stratégique, on est au mois d'août, on est en 2021. Et, et il se trouve que euh, sur cette tablée, il y a pratiquement tous, euh, leur mari a participé aussi, elle est manquante, mais sinon on, on, est, on est tous ceux qui avons participé à la composition de, 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 des paroles de, de l'album euh, de la comédie musicale Catherine Labouré. Et c'est suffisamment unique et rare de les avoir tous ensemble, parce qu'on est un collectif, mais un collectif 2.0, c'est-à-dire qu'on euh, on se, se, se croise parfois un peu... Beaucoup, passionnément, et pas du tout, il euh, faut le dire. C'est assez efficace. Euh, on compose tout, chacun de notre côté. On envoie, il y a souvent quelqu'un qui, qui coordonne. Là, cette année, c'était leur mari. Euh, et elle envoie les chansons à JC, qui, qui compose euh, les, les musiques en fonction des textes. Et ça, depuis maintenant euh, une bonne dizaine d'années, je pense qu'on fait ça, depuis qu'on a basculé dans le fait que... Avant, j'achetais des, des albums tout faits d'artistes. Et puis, on, on s'est mis à un moment donné, ça ne ça correspondait plus à notre spectacle. On s'était mis à refaire les chansons. Et puis, quand on a rencontré JC, il y a dix ans, euh, on s'est dit, non, non, on compose nous-mêmes et nos chansons et nos textes. Et au début, c'était 1, 2, 3, puis maintenant, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on est quand même super nombreux. C'est vraiment un collectif qui, est, qui participe à ça. Et vous n'avez jamais euh, ce qui se passe vraiment derrière, euh, comment ça se passe. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu cette émission spéciale pour les jeunes du camp, mais aussi pour, pour les autres, parce que ça intéresse autant juillet que août, et même les anciens. On devrait faire ça systématiquement à chaque album. Et donc l'album Catherine Labouré, je t'ai mis avec une affiche, je l'ai perdue, tant pis. Euh, elle commence par une chanson, euh, musique, euh, Thérèse, tac, c'est parti. C'est l'ouverture, c'est particulier l'ouverture, ça marche Je parle pendant, pendant que tu m'as, allez-y, go. On en écoute 30 secondes, même pas 15 secondes. Très particulier, hein il faut que le public soit saisi. En plein cœur de Paris, rue du Bac dans la nuit. Il y a toujours deux chansons dans une comédie musicale pour que, le, pour que les gens ne s'embêtent pas. Elle les deux premières Marie. sont hyper importantes. Alors l'ouverture, les gens sont assis et ils se disent « Quoi ?» Ah mais oui, c'est ça une comédie musicale Alors ils commencent à, à, à se dérider, parce que des fois certains viennent, ils ne savent pas à quoi ils s'attendent. Hein. Ah oui, ça va chanter, ça va, ça va jouer, ça... Ça va être explosif, il va y avoir du monde, c'est humoristique, enfin, il faut qu'il y ait tout. C'est pour ça que c'est, je ne les fais jamais les ouvertures, parce que je ne sais pas écrire ça. Euh, je les suis souvent à Catherine, mais là, cette année, ce n'est pas Catherine. Ou leur mari, et ils savent très bien faire ça. Ou Rebecca aussi. Enfin, bon, oui, ça se trouve cette année, c'est mode. Stop, musique, mode. Tu vas nous dire un mot sur euh, cette chanson que tu as écrite. En fait, donc, euh, effectivement, comme vous disiez, une ouverture, il y a quand même un bel enjeu puisqu'il faut à la fois euh, mettre en place euh, bah, l'histoire et sans, sans dire euh, ce qui va se passer particulièrement, mais en tout cas faire rentrer les gens dans, dans un univers. Euh, et puis, euh, d'autant plus que pour euh, du 100 avec 100 jeunes qui montent sur scène, il, il, faut, euh, il faut écrire en pensant qu'on va laisser de la place à tout le monde. Et euh, du coup, il faut que des personnages très nets se dessinent en peu de, en peu de temps euh, pour pouvoir euh, servir au mieux tout le monde et, et que ça vive très vite. Du coup, euh, tout simplement, et ben, euh, là, ça se passe dans un couvent. Euh, donc, c'est uniquement des sœurs qui, qui piaillent entre elles parce qu'elles viennent d'apprendre qu'il y a une novice qui, qui a dû, euh, qui a une, appar une apparition. Donc, du coup, il y a un peu les... Euh, il y a différentes réactions, on voit les caractères humains, ceux qui sont jaloux, ceux qui sont curieux, ceux qui sont très heureux d'être là. Euh, et en quelques petites phrases, ça se, ça se dessine et puis voilà, ça questionne. Et en fait, c'est une ouverture qui, je pense, euh, euh, bon, déjà va crescendo et se veut plus euh, euh, mystérieuse que vraiment, euh, euh, vraiment euh, festive. Euh, voilà. Euh, tu avais, avais quelque chose en tête quand tu l'écrivais oui, j'avais quelque chose en tête. Euh, en fait, le compositeur nous demande de nous de, de donner des inspirations euh, euh, via des chansons, des morceaux qui existent déjà. Et en fait, euh, moi, j'en ai donné deux. 
euh, une qui était plus euh, pour euh, quelque chose de rythmique et une qui était plus pour euh, quelque chose de mélodique. Or, en fait, il a fait l'inverse. Enfin, il a pris celle, la, la mélodique et la rythmique. <rire> <rire> mais du coup, c'est pas, pas ce à quoi je m'attendais, mais en fait, ça donne euh, malgré tout quelque chose de, fin, bah, de super, quoi. Ça fonctionne très très bien, mais ouais. parfois, il euh, faut s'attendre à être surpris parce qu'on écrit en, en imaginant euh, quelque chose et puis ça se passe tout à fait à la fin, donc c'est pas grave si ça marche pas maintenant. Euh, pour la petite anecdote, on peut dire que c'est l'une des toutes premières chansons. La première chanson que j'écris ouais, de ma vie. C'est incroyable. Euh, quand, on sera, quand elle en sera à la centième, elle regardera cette vidéo et se dira ben ouais, c'était cette époque-là. Ouais. Euh, c'est quand même l'une des particularités et des chances de, de révélateur. Mmh. Euh, de pouvoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent des chansons euh, chez eux, qui, qui écrivent des textes, mais qui, qui ne sont jamais mis en musique. Hein. Et euh, non seulement là, ils sont mis en musique, mais ils sont enregistrés dans un format professionnel en studio. Et en plus, notre chance à chacun d'entre nous, c'est que nos chansons, elles, non seulement elles sont dans un album euh, accessible sur toutes les plateformes, mais en plus, il y a, y, a, y, a, y a des gens qui les chantent. Il y a des chanteurs qui interprètent nos chansons. C'est ça la, 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 le miracle, la chance, tout ce que tu veux. Il y a tellement de chanteurs qui n'ont pas ça, enfin euh, de compositeurs qui n'ont pas ça. Et en plus, dernière chose, c'est qu'il y a un public qui écoute nos chansons. Ouais. Et, 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 déjà, et, et quand tu réécoutes les gens promener nos chansons, euh, la chanson que tu as écrite, il y, y a une désappropriation aussi. Enfin, y a un, ah, ça y est, ma chanson est partie, elle ne reviendra plus, elle, elle est là, elle revient. Des fois, les, les gens vous disent, ah, oh, j'aime trop cette chanson. Et quand tu sais que c'est toi qui l'as écrite, tu te dis, waouh. Et puis, il y a un sentiment de, un sentiment de fierté aussi, hein, qu'on ne dit jamais trop. Mais quand on, on voit sa chanson sur scène, euh, c'est trop bien. Donc euh, merci. C'était euh, la, la première chanson. Euh, deuxième, Mathieu et moi. Hein, la, la deuxième, c'est la litanie. Tu l'as Et c'est parti. Pour vous faire découvrir ce que c'est l'univers de, de cet album. Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Priez pour nous, Sainte Vierge des Pierres. Priez pour nous, Mère du Christ. Priez pour nous. Mère de la grâce. Voyez l'ambiance, c'est bon. C'est comme Kéré. Et euh, alors, bizarrement, euh, donc c'est euh, moi qui ai, qui ai pensé cette chanson. Euh, je ne peux pas dire que c'est moi qui l'ai écrit parce que c'est une grande, c'est une litanie euh, qui existe depuis la nuit des temps. Je ne sais pas qui, qui a écrit cette litanie. Elle a été corrigée sans doute au cours des temps, mais euh, c'est un, un, un standard de l'Église catholique. On peut, on peut dire ça comme ça. Et alors, bizarrement, euh, c'est ce que je pensais dans ma tête, enfin, ce que ce que ça allait donner, c'est à force de connaître JC aussi peut-être, hein, mais je ne suis pas du tout surpris. Autant des fois quand je livre un texte et que je lui dis ce serait plutôt comme ci ou comme ça, et puis il me livre un truc, ça n'a plus rien à voir. Et, euh, mais là, je savais que ça allait donner ça. C'est très bizarre. C'est à force d'en de, faire ça. En for... Et à force de, de faire ça avec toujours le même. Euh, et c'était exactement... Enfin, euh, je suis parti de, de, du style que j'aime bien me réapproprier toute la tradition de l'Église. Et donc c'est pour ça. Et, et la remettre au goût du jour, c'est ce qu'on fait avec la communauté musicale. Et je me suis dit, il y a un trésor qui s'appelle les litanies, et je savais que c'est un truc euh, limite, euh, c'est hyper populaire. Là. Non, 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 priez pour nous, non, non, priez pour nous, non, 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 priez. Et, et c'est des rythmiques euh, euh, tribales même, j'allais dire, très populaires. C'est pour ça que ça marche si bien. Ce n'est pas du tout intellectuel d'abord, c'est d'abord de la dévotion, mais de la dévotion, moi je suis extrêmement euh, positif par rapport à la dévotion populaire. J'aimerais faire que du spectacle populaire euh, qui, euh, qui passe plus par les pieds et par le cœur que par l'intelligence, euh, d'abord. Et, et c'est facile. Là, 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 priez pour nous. Là, 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 priez pour nous. Et moi, je le voyais même comme une battle. Vous voyez, un truc, euh, l'autre est arrivé. Là, priez. Et c'est ce qui arrive. Hein. Alors, les, les chorégraphes et les metteurs en scène le, se, le, se sont appropriés comme ils le voulaient. Mais dans ma tête, c'était ça. Et je le voulais extrêmement urbain. Alors que ces litanies, elles sont plutôt rurales euh, d'origine. Les gens se promenaient dans la rue et priez pour nous, machin. Moi, toutes les litanies que j'ai écoutées, que j'ai pu dire dans ma vie, c'était en me promenant dans des champs ou dans des, dans des parcours, dans des sanctuaires. Et là, la, la transposer au milieu, rur, au milieu urbain, d'où les bidons, les, 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 les rythmiques très fortes et le slam, quoi, vous voyez. Et c'était ça mon idée. Et ce n'est pas fini, pour tout vous dire, pour ceux qui aiment Révélateur. Vous allez en réécouter, en retrouver dans les années qui viennent, si Dieu me prédit. Euh, parce que je trouve que tous les psaumes pourraient se, 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 se slammer. Non, non, non. Euh, et il y a plein de trucs, les litanies, les, 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 les... bref, il y a plein de trucs à, à se réapproprier, à remettre au goût du jour, 
c'est un truc très vieux mis dans un truc très jeune, enfin très, très contemporain. C'est le sucré salé. Euh, moi, j'aime trop les pizzas euh, hawaïennes. Vous voyez ce que c'est une pizza hawaïenne oui, quand a... Donc, quand il y a un choc, des, un truc qui... qui, qui... J'aime bien ça, j'aime bien ce, ce, cette arrivée-là et, et je suis très content. Petit euh, clin d'œil également pour que vous sachiez, vous qui regardez cette vidéo en ce moment et, et vous qui êtes là en ce moment en direct. Euh, quand je l'ai mis, j'ai fait copier-coller, je suis allé chercher des, le, le, le litanie classique et à un moment donné, il m'en manquait une. Ça faisait 10, 10, 10 et une, il n'y avait que 9 au milieu. Alors, il a fallu en inventer une. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre à invoquer la Vierge Marie et euh, j'ai invoqué « Révélateur du salut ». Ce n'est pas du tout dans la tradition catholique, ça, ça vient d'arriver. Vous imaginez bien que ce n'est pas pour rien, c'était limite et un clin d'œil, et ça m'a fait, fait sourire. C'est un placement de produit, vous voyez. Mais ce que je vous dis, c'est marrant, mais la Vierge Marie est vraiment « Révélateur du salut ». Elle est élue du salut, c'est avec, avec un grand S. C'est « Révélateur de Jésus ». Et je me suis dit, tiens, mais « Révélateur », je le voyais... Ouais, c'est aussi ça, c'est aussi la Vierge Marie, quand on dit « Révélateur », c'est aussi la Vierge Marie. Bon, voilà, sachez euh, l'anecdote dans, dans cette chanson. Troisième chanson, c'est parti, on est, on est à l'hôpital. Et qui l'a écrite, celle-là C'est un tas de matin comme les autres, comme tous les autres, un combat. Des regards cachés par des portes. C'est l'histoire d'une infirmière, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle. Par mes pas. La veille au bord de ma fenêtre, ils m'ont réservé une fête. À 20 heures, ils louent mes services. À 8, je ne suis plus qu'un risque. La peur, la peur, je la sens qui m'oppresse. Je veux tenir son œil, il compense le stress. La peur. Juste un petit miracle, Rebecca, ta chanson. Oui, Et bah, le challenge de cette chanson, c'était de raconter. Euh une histoire qui se passait dans le passé donc c'est euh, Zoé qui parlait de son histoire euh, dans le passé et du coup de amener euh, aussi quelque chose de, de présent enfin que ça devienne euh, pas juste quelque chose de raconter mais dans le temps et, euh, et c'était aussi euh, la première fois qu'on rencontre des personnages donc euh, j'ai vraiment tenu à parler de ses émotions de comment elle se sentait c'était quoi son caractère et du coup j'ai d'abord euh, écrit un texte avant d'écrire la chanson j'ai d'abord écrit un texte de, euh, de comment de elle qui racontait vraiment juste en texte, elle était en creusant les émotions, en creusant ce qu'elle ressentait à chaque moment et tout, et ça m'a aidé pour après écrire euh, une lettre en chanson. Voilà. C'était où quand quand t'as écrit ça Ben j'étais chez moi, je me suis enfermée pendant deux jours dans ma chambre <rire> et j'ai passé deux jours sur mon ordinateur comme ça. Donc j'ai fait des recherches aussi sur sur les infirmières, des témoignages d'infirmières pendant le Covid. Et, avec les voisins, avec euh, les gens à l'hôpital, avec euh, le travail que je pouvais faire. Euh, ce que vous n'y aurez pas, mais c'est que ça rime, ça vous l'avez peut-être vu, euh, et que c'est pas si simple que ça. Enfin, déjà, trouver les rimes, euh, trouver le nombre de pieds, et puis avec JC, c'est pas uniquement que de la poésie qu'on fait, c'est on fait de la chanson. Alors, je sais pas s'il est aussi pénible. Non, avec moi, il est hyper pénible parce que je suis nul. Euh, il faut euh, que. Enfin, c'est pas uniquement que 12, enfin, par exemple, 10 pieds, euh, 10 fois. Il faut que le cœur de la chanson, enfin, si c'est 3, 5, 2, enfin, il, faut, il, faut, il faut que la, la rythmique de la chanson marche euh, aussi. Et tu renvoies ta, ta copie si, si c'est si pas au point. Et, euh, et c'est un gros challenge. Pour, on, on, on pense que, que c'est souple et que c'est facile. En gros, mais derrière, il y a quand même une grosse, euh, bon, voilà, un gros défi et un bon, un bon job à, à faire. Autre chose sur un petit miracle euh, bah, Autre chose intéressante, c'est que euh, pour suivre aussi une structure d'une histoire, pour faire monter une chanson, il y a euh, le début de l'histoire, on pose le cadre, puis il y a euh, le moment où c'est plus dans l'action, puis il y a le moment où on va chercher de l'émotionnel, et après il y a un peu la résolution euh, finale. Et, euh, et du coup, c'est tout un, un parcours euh, aussi euh, émotionnel dans, dans la chanson euh, qui amène vraiment... Euh, Merci. Voilà. Chanson suivante. Euh... Alors là, c'est Debbie, une influenceuse. Riposte, hashtag, retweet, tourné, tourné, tourné pour moi. Mon beau manège, quel réussit. Like, snap, wow, cause 
toi. Et une story pour aller plus vite. Follow, repost, hashtag, retweet, tourner, tourner, tourner. Alors Stanislas, ta chanson. Alors, euh, Insta Carousel, cherchez le titre. Insta Carousel, ouais, ce que je. Ce titre, c'est parce que je voulais. Euh, je réfléchis aux réseaux sociaux, mais c'est par rapport au personnage de Debbie qui est obsédé par les réseaux sociaux. Et euh, la réalisation de cette chanson, que elle, euh, ça n'a nourri plus. Quelque chose d'extrêmement important en comédie musicale, c'est qu'au début de la chanson et à la fin de la chanson, le personnage ne va pas être dans le même état. La, la chanson est là pour soutenir l'avancée de l'intrigue. Si elle ne se fait pas avancer l'intrigue, ce n'est pas une chanson comédie musicale. C'est du euh, musical à l'ancienne, mais c'est la comédie musicale telle qu'elle a apparue dans les années 40. C'est des chansons qui font avancer l'intrigue. Pareil pour les chorés. Donc l'idée, c'est du coup d'avoir une vraie avancée émotionnelle du début à la fin. Et donc avoir du coup l'amour au début des réseaux sociaux, le désamour et la réalisation de débit à la fin de « c'est pas ça qui va me nourrir ma vie ». Donc j'ai pensé d'abord aux réseaux sociaux, le truc que moi je trouve un peu fou dans les réseaux sociaux, c'est une sorte de machine qui s'alimente elle-même. Donc j'ai trouvé ce thème de la machine, du coup une sorte de rengaine, un peu, euh, un peu une sorte de machine qui répète tout le temps, qui accélère jusqu'à ce qu'elle craque. Ou le moment où débit n'arrive plus à être en rythme avec euh, le reste, elle perd le contrôle et au moment de la pandémie n'arrive pas à se tenir à jour. Et perd, euh, et, perd, euh, et perd les pédales. Et du coup, c'est à ce moment-là que la machine s'enraye, on a un changement de rythme dans la chanson, et euh, même si on a les mêmes paroles, du coup, on a l'idée que la machine arrête de tourner. J'ai adapté en plus, dans le terme de versification, là-dessus, une versification à paire. J'ai pris 5 euh, verres à suite plutôt qu'une versification paire, je n'ai pas pris 6 verres, mais j'ai pris 5, ça a mis quelque chose de plus vacillant pour, euh, dans, dans l'écoute du spectateur. Et pour la suite, ensuite, bah à la fin, j'ai pris une versification plus longue, parce que, enfin, une versification, pardon, des pieds, plus de pieds par verre, une versification plus stable, plus paire, parce que du coup, le débit est plus en réflexion par rapport à elle-même, et du coup, on a besoin d'un peu plus d'espace pour que le personnage puisse s'exprimer, et du coup, c'est pour ça qu'on a une versification qui évolue au fur et à mesure de la chanson. Donc voilà, euh, après, je me suis juste, juste concentré sur les quelques étapes, du coup, euh, la machine, la machine qui s'enraye, la réalisation, et à la fin, du coup, la résolution vers débit qui refuse les réseaux sociaux et qui fait un premier pas vers une vie plus simple. Donc euh, voilà. Tout simplement. Bah, euh, super réussite. Euh, as dit, je reviens juste sur le truc que tu as dit au début, qui est hyper important. Il y a quand même di différentes sortes de comédies musicales. Les comédies musicales à la française, en tout cas celles qu'on a vues ces, derniers, ces 20 dernières années, c'était souvent d'abord un album, des, des chansons, et puis voire même parfois, il y a même certaines qui ils écrivaient un texte qui allait de, de chanson en chanson. Euh, C'est arrivé, moi je pense, par. Enfin, il y, y, y a beaucoup de cas comme ça. C'était d'abord un album. Parce que tout, tout c'était une tournée d'un album et, et l'histoire justifiait l'album. Or, euh, des fois, les chansons se, étaient en tant que telles, mais justement, il n'y avait pas cette progression. Elles n'étaient pas au service, elles étaient pas au service de l'histoire, puisque l'histoire a été créée après. Et alors que dans le milieu anglo-saxon, euh, le, 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 le musical étant tellement développé, le, 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 les chansons, elles, elles font partie d'un corps. Quoi. Et... Euh, et le fait qu'elles fassent une évolution, qu'elles amènent quelque chose, qu'elles sont situées, euh, qu'il y ait qu une, qu une cohérence, c'est hyper important. Ça ne donne pas tout à fait le même produit. C'est pour ça que, euh, en tant que tel, des fois, il y a des chansons qui sont extraites des, des comédies musicales. À la française, des fois, elles font des tubes, alors que dans ce que nous faisons, ce n'est pas forcément ça, puisqu'elle euh, elle doit être prise dans son ensemble. Quoi. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'expliquer. Mais euh, c'est pour ça que c'est normal qu'il n'y ait pas tant de tubes que ça dans, dans les comédies musicales telles que nous faisons, parce qu'elles sont tellement au service de l'histoire dans, dans son ensemble, il ne, elle, y, a, y, a, y a un corps, quoi, il y a un corps entier. Bon. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose d'autre pour expliquer mon propos, ou bien vous, même vous, vous n'avez peut-être pas compris ce que je vous disais, ah, mais c'est si, 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 un peu normal. Euh, Starmania, vous voyez, il y a, genre, enfin, vous voyez, ou bien euh, cherche la chanson, le, 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 le spectacle de... Euh, avec M. Pokora, c'était Robin des Bois, Tipeee, ils ont écrit 12 chansons, puis après, ils se sont dit, quelle histoire pourrait relier les 12 chansons, enfin, les 12 musiques, puis après, ils ont mis des textes qui, qui collaient, et vous voyez à quel point c'est fait à l'envers, comme ça. Alors que nous, c'est d'abord une histoire, et, et nous, quand on écrit nos, nos, nos chansons, elle est, elle, est pas au service d'un tube et d'un album, c'est pour ça que c'est la première fois qu'on fait ce, 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 ce témoignage-là, tellement que c'est effacé, on est vraiment au service d'une histoire et d'un show. Cinquième chanson, euh, c'est laquelle qui arrive Revenons-nous dans les bois. Vous voyez la variété de, du genre de musique qu'on peut avoir sur, sur ce musical Catherine Labouret. C'est Louis qui l'a écrit.
Il y a même deux chansons. qui regardent la l'émission sans avoir euh, écouté l'album Là, Louis. Euh, alors dans un premier temps, ce qui s'est passé, donc comme vous disiez tout à l'heure, on était euh, chapeauté par leur mari qui a écrit le, le scénario. Donc euh, réunion avec leur mari, on fait un point. Qu'est-ce qu'on veut raconter à ce moment-là La pandémie, les jeunes face à la pandémie, qui est assez, un sujet assez lourd. Euh, par contre, on veut pas plomber le spectacle. On veut quand même être dans notre récit. Qu'est-ce qui se passe C'est euh, les personnages qui se retrouvent à une soirée. Comment raconter ça Donc comme vous disiez, c'est une chanson qui se passe en deux temps. Un premier temps. Euh, j'ai donné au compositeur des, des références modernes de musique, euh, parce que là, pour le coup, c'est vraiment, on parle des jeunes, on parle d'un personnage qui est DJ, euh, et je vais donner euh, des images. Et on va penser à euh, des jeunes qui se retrouvent à une soirée dans une forêt, chose qui, qui, est, qui, est, qui s'est vraiment arrivée pendant la pandémie. Euh, et ensuite, je donne des, des images. Dans le texte, j'essaie de donner des images qui peuvent servir ensuite dans la chorégraphie ou qui peuvent juste servir à l'imagination des spectateurs. Si on n'est pas trop explicatif dans la mise en scène ou dans... Dans la chorégraphie, on laisse le spectateur s'imaginer euh, la fuite de ces jeunes qui doivent euh, bah, fuir euh, les, les consignes des parents, euh, le gouvernement qui empêche de se retrouver. Voilà, donc j'ai essayé euh, de manière euh, pas rigolote, mais euh, de, en, en travaillant le texte, de, de donner des images de ces jeunes euh, qui fuient euh, leur maison pour se retrouver dans ce bois de but. Ensuite, un refrain qui, euh, qui dans les, les deux bouts de chanson, se, se rejoignent. Je vais vous donner une image, euh, pour le coup, un peu peut-être plus rigolote du masque pour parler de la pandémie, donc euh, marre de faire des montgolfières en masques usagés, voilà, qu'est-ce qu'on fait de nos masques, on en a marre tout le temps d'avoir des masques, qu'est-ce qu'on en fait, donc j'ai essayé de, de créer une image pour, pour joindre ces deux bouts de chansons, et ensuite on en revient dans la deuxième partie, euh, au personnage d'Hugo qui est DJ, et ça va être un, un petit moment où ce qui fait avancer le récit, c'est euh, ce personnage se livre dans sa chanson, souvent comme il est musical, si le personnage se met à chanter, c'est que... Juste de, de parler, de, 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 de le jouer ne suffit plus et c'est tellement fort en lui qu'il a besoin de chanter. Je sais pas si vous êtes d'accord ouais, avec moi. Ouais, 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 en comédie musicale, c'est, c'est ce qui justifie le fait que soudainement on se mette à chanter. C'est pas juste qu'on a envie de chanter dans la rue. Quoi. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de, de fort à dire. Donc là, euh, concrètement, cette chanson, notre, notre DJ, il est en train de mixer à une soirée et soudainement il se rend compte que bah, de faire ça, ça ne va pas, ça ne va plus pour lui dans sa vie. Et ça avait du sens dans cette chanson que ce soit rappé. Donc dans la deuxième partie de la chanson, euh, notre personnage était Hugo, euh, se met à rapper et se livrer euh, sur un moment fort de sa vie. On écoute Parce qu'on n'a pas passé à la deuxième partie. <coughs> Chose. Ce qu'on utilise beaucoup en comédie musicale, c'est, c'est des underscores qu'on en trouve dans beaucoup de chansons. Qu'est-ce que ça veut dire un underscore C'est euh, pouvoir mélanger en fait une chanson à une scène. Donc on va avoir là un passage euh, chanté, rappé, et la musique ne va pas s'arrêter, peut-être qu'elle va se réduire pour que, qu'une scène puisse reprendre, pour faire un moment d'interaction entre plusieurs personnages. Ensuite on va avoir un autre moment chanté, mais la musique va continuer. Et ça donne vraiment euh, voilà, une continuité dans le spectacle. On n'a pas chanson, scène, chanson, scène, on peut euh, mélanger tout ça. Donc on a beaucoup de passages comme ça aussi dans cette chanson, où d'un coup on a 
Euh, L'attention était plus sur les jeunes qui sont présents à la soirée, puis les protagonistes euh, qu'on suit euh, tout au long de l'histoire, puis encore une fois on revient aux jeunes, puis un moment d'ensemble où tout le monde est là en même temps. Euh, voilà, pour, pour ce qui est des points de vue. Merci Louis. Eh bien, la sixième, c'est euh, la chanson de Malik. Et c'est toi qui a dit de la recherche. C'est Stan. Je pleure. Pardon, il y a Mesdames et messieurs, attention, vous n'en prendrez pas vos yeux. Voilà le plus beau bateau des douze mers, car c'est lui qui a les marins les plus fiers. Ils sont beaux, musclés, on le teint, allez, ils ont tout ce que vous pouvez demander. Et même s'ils font la dérache pied, leurs uniformes blancs sont immaculés. Navigons sur le Pacifique Sud, sur ces eaux, la vie n'est pas rude. Donc Bienvenue à Broadway Alors, cette chanson de marin, Stanislas alors là, on aborde le personnage de Malik, qui est un personnage qui se cache beaucoup derrière son humour et ses blagues, qui euh, qu refuse d'avouer euh, qu à ses amis que son métier est beaucoup moins palpitant que ce qu'il laisse entendre. Euh, donc il va essayer de leur raconter un peu des bobards, et du coup, euh, le, des bobards ont été le prétexte de pouvoir raconter, d'utiliser d'autres euh, ambiances, d'autres contextes musicaux. Dans un premier temps, euh, les marins du 17e, parce que souvent, les images un peu populaires qu'on a des marins, on a soit le marin sur son grand voilier, soit on a peut-être le marin en blanc des années 50, qu'on a dans pas mal de films, et notamment dans les grandes comédies musicales, mais je vais y revenir après. Pour les marins du 17e, du coup, euh, moi, j'aime bien, mon inspiration vient d'un jeu vidéo, de Assassin's Creed Black Flag, qui se passe, on, est, on joue un pirate, et sur le bateau pirate, nos marins chantent, dans les, des chants de marins, des vrais chants de marins, que t'as qu'à chanter. Et c'est des chants assez simples, des harmonies faciles et qui sont très claires, souvent assez mélancoliques, euh, qui permettent de rythmer le travail sur le bateau. Du coup, en fait, j'ai voulu utiliser ça, mais j'ai voulu lui créer du coup une nouvelle chanson, parce qu'il en existe des centaines des chansons de marins. Du coup, j'ai fait une recherche de plein de termes euh, nautiques. Et euh, j'ai noté du coup, c'est que des termes techniques que j'ai mis dans, dans cette chanson, globalement. Et, euh, et j'ai voilà, écrit du coup ce truc mélancolique des marins et, et qui, à qui la maison manque euh, et qui sont sur leur bateau en train de travailler. Deuxième euh, contexte, j'ai fait ça pour Delhi aussi d'ailleurs, pour sa chanson Insta Carousel. J'ai fait une liste de termes euh, réseaux sociaux qui permettent de nourrir un peu l'ambiance. Ouais. <coughs> Goldman fait la même chose. C'est vrai Ouais, euh, bah, c'est bien. <rire> c'est vrai, hein. c'est aussi. Monsieur Christian Goldman, Billy Bonjour. Euh, ensuite, euh, pour la partie années 50, du coup, on a voulu exploiter un truc assez Broadway jazz. Euh, on savait qu'on voulait des marins en blanc qui étaient anything goes. Donc justement, je me suis basé sur deux comédies musicales des années, euh, de l'âge d'or de la comédie musicale, telle qu'on l'appelle aux États-Unis. Donc euh, Anything Goes et euh, the South, Pacific, the South Pacific, du coup qui sont des comédies musicales qui ont des marins, qui c'est des marins blancs avec leur calot de marin, qui dansent, qui sont beaux, euh, justement beaux, musclés, allés, euh, tous un peu, surtout c'est la comédie musicale qui a donné un peu cette image paillette justement à la comédie musicale où tout est beau, tout est bien et, euh, et tout le monde a des belles dents blanches bien alignées. Donc euh, en basant sur ça du coup j'ai calé, là j'ai juste pris un truc du coup, euh, j'ai voulu les DHC du coup, j'ai donné ces références musicales, un truc très Broadway jazz, entertainment, divertissement quoi avec de, de la danse assez classique, jazz, euh, qui est un peu paillette, et jazz hand, tout ça, ça vient de là. Euh, après, dans le texte, je me suis amusé, j'ai calé des petites références, justement, à Anything Goes, des trucs comme Too Cool, c'est Anything Goes, euh, c'est une traduction que j'ai trouvée euh, possiblement pour ça en français, ou euh, Navigons sur le Pacifique Sud, c'est South Pacific, du coup, c'est une, une traduction. Donc, j'ai calé voilà, des petits clins d'œil à droite à gauche pour les, euh, les aficionados. Mais euh, donc voilà, c'était juste un, c est, c est une chanson prétexte, un peu, quelque part aussi, celle-ci. Mais en même temps, ça permet de nourrir le personnage de Malik, qui se cache derrière tout le temps, et ses bobards. Et en troisième lieu arrive du coup le cœur des machines où il raconte la vérité et là du coup, autant sur les deux premiers couplets on a quelque chose de très brillant, autant sur le troisième il raconte enfin quelque chose justement la réalité qui est beaucoup plus mat. Et en fait lui son métier c'est son car, il est passé 6 heures dans la salle des machines et la plus grosse partie de ces 6 heures il est passe devant son écran de contrôle avec euh, du coup il a ses, ses voyants, ses billes qui bougent devant lui et en gros euh, donc tant que ses voyants fonctionnent lui il n'a pas à bouger. Mais si un jour il y a un qui arrête de fonctionner, <rire> Donc voilà un truc beaucoup plus sobre. Euh, pour Malik qui est résolu à la fin du coup même avec ses deux amis qui viennent en utilisant quand même le même thème de la chanson qui viennent chanter pour lui pour le rassurer que même si sa vie n'est pas aussi brillante qu'il a envie que ça soit c'est quand même une vie d'aventure c'est quand même une vie de marin ouais, voilà euh, c'est tellement je suis tellement enthousiaste de, des chansons de marin et en plus ça j'avais lu un, un article comme quoi il paraît que 
il y a des chansons de marins irlandais ou anglais qui sont reprises sur TikTok et qui, et qui marchent trop trop bien. Mmh. Et, euh, ça, vient, ça vient de ça, c'est du jeu vidéo. Euh, et, euh, ah, bah, ça vient peut-être de ça. Alors, ouais. et, et en fait, la chanson de marin, elle est populaire, elle est, elle est refrain, on a refrains, de... elle est dansante aussi, tout pour plaire en hein, comédie musicale. C'est pour ça que l'année prochaine, ça, scoop est exclusif, Malik sera sauvé. Vous retrouverez Malik l'année prochaine, le, 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 un des héros de cette année, il revient l'année prochaine. Et comme il est marin, on aura de nouveau des, des, des chansons de marin encore. Enfin, au, au, moins, au moins une. Euh, voilà. Petit, ouais. euh, chanson 7, on, on, d'ailleurs, ça se termine là-dessus. Il euh, y a l'entracte, c'est super important de terminer sur... Elles ne sont pas placées n'importe où, les chansons. Il euh, y, y a toute une évolution. Il y a des moments de pause, il y a des moments où on respire. Et avant, la, avant l'entracte, il faut une, une, une chanson dansante et où il y a beaucoup de gens sur scène. Il y a la pause. On reprend, et là aussi, il faut de nouveau une chanson qui, qui réemballe tout le monde pour réveiller tout le monde et repartir. Et ça, c'est, c'est Catherine hein, qui, qui, qui l'a écrite. On en écoute un petit morceau. Euh, Bienvenue au secret du tsar. La nouvelle plateforme sur Internet. L'occasion pour les amoureux, les curieux, les passionnés, les croyants et non-croyants de retrouver avec moi l'histoire des saints et ses secrets. Je suis Théo Brenster et ensemble, nous allons cerner et non pas merder l'histoire. Je n'ai qu'un mot. Je n'aurai pas le temps, ils ont besoin de moi Pour soulager leur dos, pas besoin de repos La prière suffira, le Seigneur veillera Oui, eh bien, euh, cette chanson, euh, il faut savoir que euh, cette chanson a été écrite après la musique. Euh, c'est une erreur, mais ça s'est passé comme ça parce que euh, j'en avais déjà écrit une autre qui va arriver plus tard, que j'ai écrite, que Lucie a composée, et après il m'a envoyé la musique et j'ai écrit celle-là sur la musique, donc c'était un peu un challenge parce que du coup j'avais beaucoup de contraintes et je devais raconter une toute autre histoire de ce que j'avais déjà écrit, mais sur la même musique, et du coup j'étais là. Alors on va essayer de changer un peu le sujet. Euh, euh, cette chanson, le but c'était de faire un peu une parodie de Secret d'Histoire. Euh, donc euh, je me suis bien marrée à regarder euh, Stéphane Bern euh, plusieurs fois et euh, mettre <rire> ce petit texte du début. Euh, l'idée aussi c'était de raconter beaucoup de choses de la vie de Catherine en peu de temps. Euh, et de montrer un peu qu'elle, est, qu'elle était un peu sur tous les fronts euh, quand elle travaillait à l'hospice, qu'elle aidait les pauvres, qu'elle aidait les vieillards. Qu'elle, euh, qu'elle était un peu la conseillère de sœurs autour d'elle. Et aussi, euh, l'idée, c'était de, raconter, de montrer qu'elle ne parlait à personne de ses apparitions. Euh, donc, en termes de structure, euh, le but, c'était qu'un peu, il y ait plein de personnages qui rentrent, euh, qui, en fait, que, que Catherine soit un peu sollicitée de partout. Euh, d'où la novice qui vient la voir à un moment, et le fait aussi qu'elle dise, euh, non, je, je les enchaîne, je n'ai pas le temps de me reposer. Et il euh, y a un petit fond musical où justement elle a un moment, euh, un peu ce que disait Louis dans la chanson de, de, d'Hugo, où elle a un moment un peu d'introspection ou de prière euh, toute seule sur scène, donc un moment un peu en suspens euh, où elle, euh, justement elle exprime, ce, enfin, elle, elle promet à Marie qu'elle, euh, enfin, qu'elle, qu'elle gardera le secret pour, pas, euh, pour rester dans l'humilité, etc. Et, euh, et du coup voilà, c'était, ça finit sur un peu l'opposition entre les... En fait c'est sur, musicalement il se passe la même chose. Euh, entre les sœurs qui disent euh, qui, qui sont dans l'urgence de nourrir, soigner et d'aider les pauvres, et les pauvres ont le même refrain avec d'autres paroles où ils disent euh, moi ça va pas, j'ai mal, je souffre, etc. Et le but c'était de, de un peu enfin euh, de, de, de les mettre euh, de, de superposer ces deux, ces deux états d'esprit. Merci, super, c'est trop bien. Euh, huitième chanson, c'est ça, ou neuvième sur ta bord, mais... et c'est Cœur à cœur. Et c'est moi qui l'ai écrit celle-là. Je me demandais qui l'avait écrit. <rire> oh, je, vous, je vous laisse la découvrir. Je vous 
redécouvrir. Alors, il faut, des chans il y a, il faut, faut plein de chansons différentes dans un, dans un musical. Il faut des chansons aussi plus intériorisantes, je ne sais pas comment on dit, qui sont plus, voilà, euh, les, les, moi j'appelle ça les, sens les <rire> chansons spirituelles. Alors souvent je les, je les récupère, parce que moi je les prends, c'est comme c'est au début, euh, avant que ça soit, c'est un peu comme le moment du goûter, vous savez, euh, tout le monde se jette sur le truc et moi je, les, je, je viens avant pour euh, les récupérer, parce que, il ne faut pas le dire, mais c'est les plus faciles à, à faire. Euh, en tout cas pour moi, euh, et, euh, et bizarrement, euh, alors j'ai absolument, absolument pas souffert sur ce texte, mais absolument, peut-être que la Vierge était là et qu'elle m'a qu inspiré, mais autant il y a des chansons, c'est dur, dur de les décrire, on revient dessus, c'est un travail de dingue et on met un mois euh, ou une semaine, ou, mais là, euh, franchement, euh, c'est trop facile, un, donc c'est un commentaire de la médaille miraculeuse, hein, vous l'avez compris. Et euh, il a, je lui ai fait une destruction, il battait mes chances. Mais, et, et je ne savais pas du tout, alors là, pour, pour le coup, je ne savais pas ce que ça allait donner. Et il l'a fait euh, sous la forme de... Enfin, euh, moi, je trouve que c'est parfait. Elle, 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 la musique euh, chante tout, quoi. Enfin, elle est vraiment forte, ce texte. Et elle est très, elle est très réussie. Et je suis très content de, de, du résultat. C'est un beau moment de pause aussi au milieu de l'agitation. Et il en faut dans, dans les spectacles, comme dans notre vie. Donc, super content. Euh, y a des, et alors, on ne sait jamais, quand on écrit un texte, même une chanson, si elle va plaire au public, si, si, on ne sait jamais. Et des fois, on se dit, ah, ce texte, il est vachement bien, et ça va donner une super chanson, ben, pas trop. Puis des fois, on fait des trucs tout simples, même en refrain, on met là, 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 euh, on répète un seulement le truc, et en fait, ça marche. Euh, euh, C'est étonnant euh, comment... Euh, il y, a, il y a quand même des fois des grâces qui descendent d'ailleurs. Les, les, les succès, les tubes, euh, pour avoir beaucoup regardé et lu ceux qui en avaient écrit, ils savent jamais, on ne sait jamais euh, le tube quand, quand il vient. Et des fois, on peut s'en douter, mais souvent, c'est la, la grande surprise. Donc là, je suis content de cette chanson. Voilà, euh, elle est brillante. Neuf. C'est de nouveau Histoire d'une âme. Mais tu l'avais écrit, euh, d'une sainte, pardon. Et tu l'avais écrit avant la première. Après la malheureuse défaite de la France, une nouvelle république se met en place. Une nouvelle république encore très plus sombre. Alors on, on peut dire. Ah, attends. Ouais. Je ne sais pas que les gens découvrent. Comme en pleine révolution. Vous n'avez pas le droit. Paris se bat contre Paris. Quand vous roulez sur l'or. Les communards contre les républicains. C'est fait exprès que des musiques reviennent. Au début, on ne le faisait pas exprès. Ça a été un, un manque de temps. Et maintenant, c'est plus du tout un problème de temps. Parce que quand les gens ont déjà écouté un air, ils ont l'impression qu'on leur revient, ils disent « mais je connais ». C'est pour ça que l'ouverture et la fin, c'est la même. Et là, c'est la même chose aussi. Je l'ai piqué sur le Roi Lion. Pour ce... On n'arrête pas de pomper sur les autres, hein. pour être honnête. 
Et quand j'ai vu que dans le Roi Lion, une chanson de l'acte 1 revenait sur l'acte 2 et qu'il qu y avait même une évolution, ah ouais, mais oui, parce que les gens ont l'impression de l'avoir. Euh, ils, la, ils la possèdent déjà un peu, et pourtant le texte n'est pas le même. Ah, les, ch les chansons de combat. Mmh. Catherine, qu'est-ce que tu nous dis de, de ta chanson Eh bien, euh, alors, <rire> celle-là, c'était beaucoup de recherche parce que donc, Laurent qui a écrit le scénario, m'a dit euh, Est-ce que j'ai une chanson sur euh, Catherine pendant la commune et, mmh. Catherine pendant la commune, c'est la commune qui avait vraiment le bazar, cette histoire. Euh, surtout qu'il y a eu la guerre juste avant. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses. Du coup, j'ai dû beaucoup trier des informations. Euh, et en fait, le, le challenge, je pense que c'était de ne pas faire un truc euh, euh, tout blanc et tout noir enfin, avec euh, les, les, les méchants communards et les gentilles bonnes sœurs. Et, euh, et du coup, en fait, je voulais qu'ils qu aient, qu aient des refrains différents, mais qu'ils se rejoignent sur des choses. Et notamment l'idée que donc ça commence par les communards, tous les bonnes sœurs qui en fait ils parlent tous de leurs mains. Euh, et il y en a à leurs mains servent à tuer et les autres leurs mains servent à soigner ou à prier. Et, euh, et je voulais quand même qu'ils se rejoignent sur euh, le refrain donc ils disent frapper, prier pour la liberté ou mourir, soigner pour la liberté. Et qu'en fait que, que sur le troisième refrain, ils se rejoignent, euh, ils se rejoignent sur les, pour la liberté et pour l'égalité pour montrer qu'ils sont pas... Euh, qu'en fait ils se battent pour la même chose, au fond ils veulent la même chose et ils ont... Et les sœurs veulent aider, et les, les, enfin, et tout le monde veut la paix, sauf que euh, chacun a sa manière de le, de le faire. Et, euh, et aussi, euh, le but, c'était aussi de montrer que, euh, que dans les communards, il y avait aussi de tout. Enfin, il y a des gens, euh, parce que les sœurs, du coup, ont été beaucoup présentes avec eux, il y a des relations qui se sont créées, etc. Des relations plus ou moins bonnes, mais qui en avait avec, il y avait certains euh, communards qui étaient aussi croyants, à qui ça avait apporté du soutien, ça avait distribué des médailles, etc. Et notamment, euh, l'histoire de Chiron, qui est une histoire vraie, qui, est un, qui était un communard qui, a, qui allait vers Catherine en disant euh, « Je prends rien, mais là, je, je suis tellement désespérée euh, dans cette, euh, dans cette euh, cruauté et dans toute cette, euh, cette guerre, enfin, tout le temps. <rire> et j'ai besoin d'une médaille. » Et en fait, il les a... Euh, il fallait aussi que je, je raconte euh, le fait que le, courant, le couvent a été envahi, pardon, mais ça, c'était un, un peu un gros challenge. Euh, du coup, que le couvent a été envahi, qu'ils sont repartis, qu'ils sont revenus. Du coup, il y a beaucoup de... <rire> Il y a beaucoup de départs et de retours et de, euh, à raconter en une seule chanson. Mais du coup, euh, l'idée, c'était de, de, voilà, de, de parler de, de ce Chiron qui, euh, qui a une relation avec Catherine et qui, qui plus tard, c'est une histoire vraie, va les, euh, va les défendre quand les, quand les communards vont, euh, vont leur reprocher euh, de, de soigner aussi les républicains. Et euh, ça finit par un départ, euh, un départ euh, le départ des bonnes sœurs et, euh, et un peu la victoire des communards, entre guillemets, sur le couvent. Et... Euh, et l'idée, là, ce que j'aime bien faire, et puis ce qui se fait souvent en commune musicale, c'est de rappeler, euh, c'est de faire, de jouer deux thèmes en même temps, euh, les sœurs qui chantent quelque chose et les communards qui chantent euh, autre chose, puisqu'ils n'ont pas la même opinion. <rire> voilà. Euh, les chansons de combat, comme les chansons de groupe, euh, c'est souvent le succès assuré. On sait que ça va marcher, euh, en tout cas un musical. Mais il n'y a rien de plus compliqué à écrire. Et, et tout le monde n'est pas capable d'écrire des, des chansons de combat. Donc bravo, enfin, franchement, euh, c'est quand même euh, voilà, très sensationnel. Et, et ça, euh, ça aide quand même d'avoir fait une école de comédie musicale. Et tous ceux qui sont à ma gauche, euh, euh, à Jardin, euh, <rire> l'ont fait. Et, et tout le monde ne sait pas faire ça. Et, et des chansons narratives qui racontent, et, ben vous, vous, voyez, vous imaginez derrière les propos de, de tout ce qu'ils vous ont dit, là, les, les quatre, cinq euh, le job et le boulot qu'il y a et pas uniquement de recherche d'acquis qu'ils ont et, et c'est sensationnel c'était la 9 euh, la 10 qui arrive juste après le grand départ c'est ça on appelle ça mission des fois les, les titres changent chez nous mission sur l'album et c'est c'est leur mari Vous la fait écouter comme elle n'est pas là pour vous parler de sa chanson, mais elle est, euh, elle est sublime. Franchement, euh, j'aimerais pouvoir écrire des trucs pareils. Ça semble, c'est tout simple, mais en finale, ça.
ça reprend tout, tout le spectacle et les, 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 les trois principaux, quatre principaux personnages de, de la comédie musicale. On n'en dit pas plus, euh, qui, euh, mais euh, voilà, très bon travail. C'était euh, la chanson 10, 10, 11 même, non, je sais plus où j'en suis. 10, et la 11, le départ. Ah oh, non, c'est ça, Virginia. Bon, bah là encore, je fais très vite. Je, je, comme on a la tradition de mettre euh, dans tous nos camps la, le, le Salve Regina en latin, le soir on chante euh, tous ensemble. Je me suis dit on va le remettre en français. On l'avait déjà fait il y a quelques années. Et JC m'a dit ouais, mais il n'avait il avait pas écrit la musique à l'époque. Ah si, si, on va faire un Salve. Et je trouvais ça sympa. Euh, on était dans le thème, c'est un thème qui est, qui est lié à la Vierge Marie. Enfin, le héros du spectacle, c'est la, la, la médaille. Et derrière la médaille, c'est la Vierge et qu'on ait réactualisé une litanie au début et qu'on réactualise une, euh, un salve regina un salut reine à la fin euh, c'était cohérent là encore c'est paisible, c'est beau c'est un Milan ce truc là et c'est indémodable quoi. et en même temps nous on le réactualise toutes les fois on, on rajoute quelque chose à la tradition c'est ça le, le sentiment que j enfin, du travail de, de révélateur est on, on est hyper respectueux de la tradition et on ose la prendre là où elle est et on l'emmène dans un style euh, euh, de Broadway quoi, parfois ou d'aujourd'hui. Euh, on n'a aucune peur, mais on est complètement dans la tradition. Mais tradition vivante qui fait qu'elle n'est pas ringarde. Donc c'est voilà, un beau salvé qui marche super bien. Alors quand il est accompagné avec un violoncelle et une guitare euh, en direct sur scène, tu t'es accraché. Trop beau et on termine sur le final. Eh bien, le final, euh, on, on se retrouve. Et c'est Laure Marie qui a écrit les textes, qui a écrit le texte oui. cette fois-ci. Mais même musique que l'entrée. Et pendant que le final passe, en fond, un dernier mot, chacun. Rebecca, euh, je te surprends là. Qu'est-ce que tu dirais Ah Vous me surprenez beaucoup C'est le mot de la fin. Avant que réfléchis, peut-être. Ouais, euh, moi, ce que, je voulais, ce que je voulais dire en complément de ce que vous disiez euh, sur le salvé, c'est que là, nous, on a imaginé des choses en écrivant le texte. Il s'est passé de nouvelles choses quand les textes sont arrivés en studio et que JC a travaillé et puis a eu cet échange. Et ensuite, les musiques arrivent sur le camp et sur toute la période de création avec la mise en scène et les chorégraphies. Et il se passe encore de nouvelles choses et on se permet aussi de demander des modifications dans les musiques. Par exemple, le salvé, de le, le réorchestrer, l'arranger différemment. Donc, euh, d'écouter l'album, c'est pas la même chose que de venir voir le spectacle. Ah, le petit ah, point com. Com. <rire> le spectacle.fr. <rire> Les autres, le... Non, c'est vrai que je retiens celui-ci, une sorte d'abnégation, même dans le travail du coup du parolier, la femme du travail du compositeur. Moi, quelque part, en tant que metteur en scène, c'est un peu la belle part, parce que j'arrive en dernier. <rire> c'est moi qui mets ma couche en dernier, et, euh, et ça, personne ne pourra plus enlever derrière, je pas, j'ai le beau rôle, mais c'est vrai que du coup, il faut accepter et pour le parolier que ce soit modifié par le compositeur et le compositeur que ce soit modifié ensuite sur scène euh, pour d'autres raisons. Donc euh, c'est un travail un peu sans, euh, avec ego et sans ego à la fois, c'est assez étonnant et un procédé encore à explorer pour ma part. Mmh. Mine de rien, vous, vous voyez derrière, derrière ces propos à quel point euh, c'est un travail collectif et le propre de l'artiste c'est qu'il est unique, hein. et il a son idée du, de l'œuvre et elle l'habite. Et quand quelqu'un la prend et malmène son œuvre, parfois, c'est, je vais même dire, humiliant. Quoi. Ça demande pas mal de pauvreté et d'abnégation pour que, en fin de compte, bon, bah, d'accord, allez, j'amène moi ceci, toi cela. C'est comme une cathédrale, chacun amène quelque chose pour qu'à la fin, il y ait un résultat. Et, euh, et, mais ça marche, c'est la preuve. Hein. Et ça, ouais, mais ça demande quand même pas mal d'humilité, même d'effacement. La, au point que c'est la première fois qu'on fait un truc comme ça. Euh, on parle de, de tous nos, nos, nos chansons parce que bah, la circonstance ne s'est jamais fait euh, arriver d'être tous ensemble à un moment donné avec, avec un public. Mais aussi, euh, on, on a amené quelque chose et on l'a offert et puis à la, à la grâce de Dieu. Mmh. Catherine, qu'est-ce que tu veux rajouter toi euh, par oui, Moi je sais qu'en euh, tant que fan de comédie musicale, j'écoute souvent des albums de comédie musicale et euh, j'ai souvent du mal à les écouter avant de voir le spectacle parce que justement euh, c'est vraiment écrit pour la scène et que vous aurez beaucoup plus de plaisir à l'écouter après parce que quand mmh. on l'écoute après on revoit toute la mise en scène et que une chanson elle est une chanson en comédie musicale c'est rien sans une mise en scène derrière euh, une choré une fin des lumières et venez voir le spectacle c'est une, <rire> une émission à regarder après le spectacle voilà. 
Voilà. Euh, Maud Et eh ben moi, euh, j'encouragerais euh, si, si. Alors, euh, ça serait pour le bien pour le spectacle, mais si certains n'osent pas écrire euh, ou n'osent pas se lancer dans des trucs de création, qui disent qu'ils ne sont pas capables d'aller au bout. Euh, bah, franchement, moi, c'était ma première chanson et c'était euh, hyper gratifiant. Euh, euh, d'avoir euh, que ce soit une commande et que j'ai pas le choix que de l'écrire mmh. euh, et en fait ça ça m'a vraiment donné envie pour mes projets personnels d'aller au bout euh, de, de choses dont je me sentais pas capable euh, donc euh, pour euh, celles et ceux qui, qui peut-être se rencontrent sur ces problématiques euh, je vous encourage à fond à, à oser croire en vous et voilà ouais. faites le euh, en, et puis si vous pouvez enregistrer avec les moyens du bord puis mais postez la ouais. allez-y ouais, même si c'est pas bon encore N'attendez pas que ce soit le truc parfait. Euh, vous avez Instagram et YouTube. Allez-y, postez vos chansons et vos compositions. Eh bien, <rire> et bien bah, je vais rejoindre tout le monde. Je vais venir dans le spectacle. <rire> je n'ai pas trop de, de trucs à dire. Mais... Non, mais c'est vrai que les musiques, euh, les chansons ne nous appartiennent plus après. Et, et c'est ça qui est beau aussi. C'est que du coup, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer, mais en les faisant. Et aussi, bah là, vu que vous ne voyez pas derrière la caméra, mais il y a euh, tous les jeunes du spectacle. Mmh. Et euh, de, les, de vous voir les interpréter, c'est aussi euh, un cadeau pour nous. Quoi. De vous voir euh, donc, euh, donc faire prendre vie et tout, et faire donner vos émotions à vous euh, à travers les personnages, c'est un cadeau pour nous. Ouais. Voilà. Savoir que, la, que, que ta chanson a été enregistrée euh, dans, sur un album, et, <rire> et après une chanter ton album, et, et qu'elle est sur les réseaux, euh, et sur toutes les plateformes, c'est gratifiant. Mais la voir chantée euh, par, un, par des artistes sur scène, ça l'est mille fois plus. Et, et le, 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 le plus fort encore, c'est euh, moi, quand, quand j'entends mes chansons chanter euh, en dehors de la scène, euh, fredonner dans un minibus ou, euh, ou à la vaisselle, ou, euh, tu dis, c'est incroyable cette histoire. J'écrivais ce machin-là et maintenant, elle est chantée. Ou à la chapelle, des fois, quand c'est religieux, c'est surprenant. Euh, et je... Il y avait aussi un point, mais on s'arrêtera là-dessus, mais n'hésitez pas à composer, allez-y. Euh, moi, je sais que j'avais énormément de complètes parce que quand je lisais des bouquins, de, de, ça existe, hein, euh, des bouquins de comment écrire une chanson, il y, y a plein de trucs vachement bien hein, qui existent. Mais tu te dis, quand tu passes derrière euh, Brel, euh, Barbara, Piaf, ou je ne sais plus que c'est, tout ça, euh, Goldman, euh, ou n'importe qui, euh, euh, Stromae, euh, voilà, peu importe euh, qui, mais tu n'oses même pas, quoi. Enfin, tu te dis, eh ben non... Euh, eh bien, si. Euh, même, et puis, c'est plus, plus t'en fais, plus t'es bon aussi. Euh, c'est un, un vrai label et c'est un vrai travail. Et on a été heureux, en tout cas, de, de l'offrir à la contribution de, de cet immense euh, amalgame qui est le collectif qui, qui bosse sur les comédies musicales révélateurs. Merci de nous avoir suivis, d'avoir été là, présents. Là, et puis, vous, sur YouTube, à bientôt pour une autre émission, peut-être un jour. Ciao.